E bwana tumekutana na msanii bora wa kike kutokea upande wa Afrika Mashariki. Na hiyo ni kwa mujibu tu wa tuzo za Afrima ambapo tumeona juzi tu amekilisha taifa vizuri kwa mtoto wa kike pekee ambaye amepata tuzo hiyo kutokea Tanzania. Anaitwa Nandi au African Princess. Nandi mambo? Poa. Uko fresh kabisa. Hebu tuambie kwanza swa ile safari ya tuzo kiujumla. Toka ulipojijua umechaguliwa kuania kipengele hicho mpaka umekuja kushinda ile furaha ulionayo na kila kitu ambacho unafeel. Ah, ile tuzo ni kubwa kiukweli. Um, kwa jinsi nilivyokuwa najichukulia mimi Um, na kwa jinsi heshima nilopewa mpaka sasa hivi naweza kama ni ndoto <laughs> um, nimefurahi sana uh, mashabiki zangu wanani support sana kusema ukweli wanani support kupita kiasi um, sijui ni sijui nini zaidi ya kushukuru yani kwa sababu ni kitu kikubwa tumeleta heshima kwa sababu kwa Tanzania ni mimi na Alikiba ndo tumeudisha tu tusalibike na eh, Alikiba na tuzo mbili mimi nimechukua tuzo moja kwa sababu niko kwenye hiyo hiyo category kwa inge ningekosa ningekuwa ndio nimekosa. So unachukua Mwenyezi Mungu ya. Mpaka unaenda ulitegemea kushinda ulikuwa unaisi utashinda kweli kutokana na na, na na wingi na watu wengine ambao wanafanya vizuri mm. tunaona na wamekutangulia kwenye game. Sikutegemea wala nilikuwa sina hilo wazo kabisa kusema ukweli. Sikutegemea wala sikona hilo wazo. Kwa sababu nilikuwa najua naenda kuperform, walinipa chance ya kuperform. Kwa akili yangu yote nilikuwa nimejeka kwenye swala la kuperform kwamba nisije nikaharibu. Kwa hiyo Nivaona stage vile ilivyokuwa kubwa na ile usiku watu walivyokuwa wamejaa kwa akili yangu nyingi ilikuwa kwenye kuperform lakini nilivotajwa kwamba nimeshinda kwa hiyo nipa nguvu zaidi ya kwenda kuperform kwa sababu nilipata confidence yeah mm. tumeona ume uli, ulipata nafasi ya kuperform hebu izungumzie ile performance ambayo ulifanya pale ulikuwa unaimba Kiswahili by the way mm. atukwepo pale urais wale watu walikuwa wanaimbia walikuwa wanaelewa kile ulichokuwa na kiimba <laughs> kwanza kwa watu ambao walikuwa hawajui wakati naimba niko vesti ya pili wizki ndo alikuwa anaingia. Kwa hiyo wizki alikachukua kidogo attention yangu pale. Watu wizki di kelele nyingi yani watu wana habari na mimi tena kama ni zao. Lakini sikutetereka. Kwa sababu wakati nimeamaza performance watu wanaambia japo kwa wizki alipita pale karibu concentration kidogo lakini big up sana uli concentrate. Kwa sababu wizki alipita watu wizki 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 akaenda akakaa alivyokaa watu akaconcentrate na mimi. Kwa namalizia vile nyimbo, nilipomaliza shangwe nyingi watu wakasimama wakapiga sana makofi kwa sababu appreciate kwamba Wizkid ndiye alipopita pale karibu dogo taratibu sikuweza kutetereka na performance kiukweli yani sikutegemea kama ingekuwa vile kwa sababu ile perform- performance labda nisemi imenibadilisha maisha yangu ki- kikubwa sana kivipi um, yani performance management yangu iliombwa sana namba na watu wa walioshikilia muziki wetu Afrika ile performance imenibadilisha maisha yangu kiukweli. Kusema kwa sababu nitivamaza pale management yangu. Um, manager yangu aliomba namba sana na wadau wakubwa aliomba namba sana na collab. Ana hapa nilipo tuna collab sijui ngapi. Mhm. Na Zaela. Yes. Na nani mfano? Surprise. <laughs> Tutatutegia tamu moja. Ah watu wanaweza kani cross bwana akaniwai. No. Davido Wizkid wamo. Of course tuna tulikuwa tuna mazungumzo mazuri na manager wa MLD lakini sasa hivi tumeongeza familia ya manager wa Wizkid. Okay. Kwa tutegemee yeah. Wizkid, Jemi na wengineo. Yeah. Okay. Tofauti na hilo, ile band ambayo ulipaform nao pale ulipata muda wa kufanya nao mazoezi au ilikuwa tu wewe ujiwasikilizisha nyimbo wenyewe akajua nini utafanya na ukaenda kufanya. Pale siku perform na band. Siku perform na band ah, kabisa ilikuwa ni beat chorus. Ah, okay. Yeah, nilikosa muda wa kufanya na band kwa sababu kulikuwa kuna wasanii tayari kibao wanaofanya na band kusoma mdo uko mchache kuliko ninge risk nikasema basi nitafanya beat chorus ni kama half life okay. yeah na ile show ilipo kama bei gani <laughs> siri yangu nafika <laughs> milioni gani siwezi kusema <laughs> ene baada ya kuchukua tuzo ulifanywa interview na ukazungumza Kiswahili kwanza pale tu mbele nyinyi ulishukuru kwa Kiswahili mm. kile kitu kuna baadhi watu walikipongeza lakini wengine waliona kama anandi kazingua hajui kiingereza na nini mm. mimi i don't care mtu akijua kwani nijue kiingereza ili nipate nini and kwenye interview um, yule dada aliongea kikwao na kiingereza kwao nikamwambia na mimi nitaongea kikwetu na kiingereza nilihitaji wa Tanzania wanaoniangalia kwa sababu nilikuwa naonyesha Afrika nzima wanielewe zaidi nilileta uzalendo kwanza umenelewa na nilitaka lugha yetu isambaye zaidi kwa sababu mtu atauliza hivi ameongea nini pale mtu Kiswahili kwao ataingia ata Google atatafuta niliongea nini umelea kuliko ningeongea Kiingereza ningeraisisha nimeweka ugumu kidogo ili itafutwe nimeongea nini and hivyo hivyo hata kwenye nilivyokuwa pokezo niliongea Kiingereza kidogo lakini ni, mwishoni nikashukuru kwa Kiswahili kwa sababu nashukuru mafansi wangu wa Tanzania nashukuru mafansi wangu wote 
Yeah. Unaisi walikuelewa, watu walikuelewa yani baada hata pale kwenye red carpet pale. Walielewa, walielewa. Kwa sababu kwenye tuzo nilipomaliza vile sentence sana napenda sijui walipiga makofi sana. Kwa walielewa. Mm-hmm. Yes. Na pale kwenye tuzo yule dada ambao alikuwa pale kwenye kwenye nini kwenye interview alipokuwa ananioja I want you to teach me Swahili. I love that language kama kama umependa. Yes, I will. Okay. Mm. Kuna kitu kingine ambacho ulikipata ambacho uenda labda sisi hatukikiona kwenye TV au wala watu kikiona kwenye mitandao. Um kitu ambacho kingine nimepata ambacho mjiona kwenye mitandao. I know kuna some cares, kuna vitu ambavyo tunapewa like visa visa wadi hapa na pale. Wana care sana. Yaani kama na uongozi wao kwa ajili ya zile wanazita sisi nini care wanajiita sio wanawahitaji. Walikuwa kuna vitu vitu wanatupa tupa ambavyo ni vizuri vizuri. Ulipata nafasi ya kutembelea radio au kufanya hata katua kadogo kule? No, no. Vitu vilikuwa ni vingi sana rehearsal and tulifika tukishake tukafanya tulifika tukishake tukafanya uh, show I mean nini ni show yes ni show ya village inaitwa tukaenda lakini fedha ndo alibatika ku perform kwa sababu usanii walikuwa ni wengi sana um, na mimi nikashindwa ku perform kwa sababu alineka nyuma ni usiku sana ya yeah. mm. kwa kwa ulivyoenda huko kuna lolote ambalo uko umejifunza labda ambalo unaweza kuzungumza tu hapo na si hata na tuzo zetu tutakazo kuwa na heshima kama hizo kuna chochote umejifunza huko kwenye hizo tuzo yes nimejifunza mambo mengi sana nimejifunza nimejifunza kwa sababu pale ni unaenda kukutana familia nyingine utaratibu wao wa, wa, wa kazi um, wenzetu kwenye swala la, 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 la kazi zao na vitu kama hivyo nimejifunza vitu vingi kwa hiyo ongea moja la mwisho kwa wale ambao walikuwa nakudisi kuhusiana na Kiingereza na walikuwa nakupongeza naongea Kiingereza kupita maelezo Milad Ayo anayo furaha kukupa taarifa kwamba application mpya ya Milad Ayo imeanza kufanya kazi na kwa sasa inapatikana kwa wenye simu za Android. Kiurahisi kabisa habari zote utazipata kiganjani. Saa 24 habari za mastaa, siasa, video mpya, lifestyle, michezo na mengine mengi ya dunia. Nenda Google Play search Milad Ayo kisha bonyeza install.